Hey Leute, Naruto ist hier und heute mit den Top 5 Klassen in Call of Duty Ghosts. Das sind meine Klassen, mit denen ich am besten spielen kann und Empfehlungen für euch auch für Leute mit niederen Rang, die noch nicht so viele Token haben. Und das sind nicht die, also sind die Top 5, aber jetzt nicht geordnet nach ersten Platz und fünften Platz, sondern einfach die Top Klassen, jetzt sehr gute Klassen, mit denen ich spielen kann. Meiner Meinung nach vielleicht für euch nicht die Top 5 Klassen, aber höchstwahrscheinlich könnt ihr gut mit denen spielen. Wir fangen gleich mit der Sniper-Klasse an. Ich habe dann zwei sturmgewehr und so gemischt halt für niederes Level und so mittlers. Also, das hier ist mal die Sniper L115. Gibt es unter Sniper-Klasse. Warum das? Chromalauf, es macht sehr viel Schaden. Man bräuchte den nicht unbedingt, aber ich bevorzuge ihn so halb, weil da kriegt man auch den Anzug Chility Suit, weißt wie es den Tarn-Anzug für spezielle Dinge, wenn man 200 Kills mit denen kriegt. Dann die Magazinerweiterung, einfach für 50% mehr Schüsse. Warum keine sekundäre Waffe und Taktik? Für die Perks. Haben wir Vorbereitung, dass man nach Laufen schnell nehmen kann. Ruhige Hand einfach aus der Präzision besser trifft und schnell ziehen ist sehr wichtig. Das andere ist so halb kann man nehmen. Konzentration vielleicht nicht so wirklich blind überwachen ist, wenn man jetzt irgendwo sich verstecken will und Erniedrigung auch das gleiche, weil da entdecken sie einen nicht so leicht, sagen wir so. Angriffspack Unterstützung, es hat kommt Ballistik Western Night Owl. Warum Unterstützung? Weil man wahrscheinlich mit der Sniper öfter stirbt und so und so. Gehen wir weiter. ARX 160. Eine sehr gute Waffe finde ich. Eine wirklich sehr gute Sturmgewehr. Eines der zwei, Top 2 Waffen auf jeden Fall. Mit Rotpunkt und Mündungsbremse für mehr Schaden und so ein Zeug. Das ist ziemlich gut mit den Aufsätzen. Vorbereitung, Stalker, Schnellziehen, Konzentration und Hardliner. Stalker und Schnellziehen sind die zwei wichtigsten Perks für Sturmgewehre finde ich. Und Vorbereitung, dass man nach dem Laufen schnell hinzieht. Konzentration ist auch sehr wichtig, weil wenn man angeschossen wird, dass man nicht gleich komplett wegzielt. Das ist bei mir oft passiert. Hardliner. Kann man einfach so nehmen, dass man einfach die ganzen Scorestricks schneller erreicht. Wachhund, Trinity Rakete und Helipilot. Wenn man Wachhund hat, kriegt man eigentlich fast immer Trinity Rakete und durch die Trinity kriegt man sehr leicht Helipilot. Da braucht man nur ein paar Kills dann für den Helipilot, also den kriegt man dann ziemlich einfach. MSBS killt mit fast jedem Burst, mit fast jedem mag man ich einfach nicht. Rotpunkt und Mündungsbremse, dass man halt am besten trifft wie bei den anderen. Das ist eigentlich bei den meisten Waffen die, beste Aufset die besten zwei Aufsätze für die, die ganzen Sturmgewehre. Da kann man halt den Punkt aussuchen, wem es interessiert. So. Wieder keine Sekundärwaffen, weil ich die einfach nie benutze. Ihr könnt natürlich ein Perk weniger nehmen und dafür eine Sekundärwaffe verwenden. Und so ein Zeug, wenn es ihr wollt, ihr könnt die Klassen natürlich selber frei verwenden, wenn man die werden jetzt noch funktionieren, wenn sie irgendwas ändert oder sogar besser werden. Vorbereitung, Stockwart, die gleichen eigentlich wie beim anderen, außer Hardliner. Was ist denn da anders eigentlich? Also Hardliner und was ist da? Also ruhige Hand, weil man mit dem. Der hat einen Laserpoint, also der trifft aus der Hüfte ist schon sehr gut, der nicht so wirkt, die, die Waffe nicht so wirklich. Dann Beißen, das ist das Ziel zu, welche Klasse ist das nochmal? MPs und warum das? Weil das ziemlich arg verzieht und der Mündungsbremse. Und das Ziel ist eigentlich sehr gut, das Iron Side von der Waffe, das ist das Ziel, das schon generell oben ist. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen, so zum Lassen. Naja, ihr könnt das ändern, wenn ihr auf Distanz treffen wollt, aber die Klasse, die ja so zum Rushen, also dass man schneller reinkommt in die Action und so ein Zeug. Deswegen sehr schnelle Perks, Vorbereitung, Beweglichkeit, Marathon und Stalker, dass man einfach schnell reinkommt, Beweglichkeit und Marathon ist für das halt da. Und dann die letzte Klasse, also die fünfte Klasse, ist für am Anfang, wenn man anfangen will, das finde ich cool, das Ziel, wenn man anfangen will, also nicht so viele Freischalt-Tokens hat, kann ich euch das empfehlen, die AK-12, Kostet gleich 6 oder 7 Punkte mit Rotpunkten und die zwei bräuchte man wirklich für die Waffe, weil das hilft wirklich im Kampf. Dann könnt ihr natürlich sekundär rein tun, wenn ihr da einen Perk nicht habt, aber ich würde euch wirklich empfehlen, das für die Klassen schnellstmöglich euch schnell ziehen und Stalker holt. Stalker braucht man ein bisschen zum Einspielen, aber wenn man sich einspielt, dann kann man also so gut spielen mit der Klasse. Und die zwei hat man da immer echt Standard, die zwei muss man sich dazu kaufen, mit denen kann man wirklich um einiges besser spielen. Um einiges wirklich, das kann ich euch nur empfehlen. Und das hat man gleich immer und das ist halt, dass ihr irgendeinen Perks klick, Perk klickst. klickt. Und das ist eigentlich das Standard-Ding, das könnt ihr natürlich ändern, aber ich finde das gar nicht so schlecht, eigentlich den Maniac und so und so. Das war's. Schreibt eure Lieblingsklassen, Lieblingswaffen, Lieblingsequipment, Perk und so ein Zeug in die Beschreibung. Danke fürs Zu Zusehen, wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren. Abonnieren für mehr Videos, Tipps und Tricks. Es kommt bald raus, wie man die ganzen Sachen freischaltet, also die Anpassungssachen wie Anzug und so ein Zeug. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.